தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்ல இந்தியன் சினிமாவே மறக்க முடியாத ஒரு திரைப்படம் இயக்குனர் பி வாசு அவர்களுடைய இயக்கத்துல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய நடிப்புல கிட்டத்தட்ட எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் ஓடிய ஒரே தமிழ் திரைப்படம் சந்திரமுகி அந்த பிரம்மாண்ட திரைப்படத்தின் பாகம் ரெண்டு பார்ட் டூ எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த செய்தி கேட்கும் போதே நம்ம எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப பிரமிப்பா ஃபீல் பண்ணோம் அதே மாதிரி அந்த படத்துல இருந்து அடுத்தடுத்த தகவல்கள் வரும்போது நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியானோம் எல்லாத்தையும் தாண்டி சந்திரமுகி டூடைய ட்ரெய்லர் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்தது பார்த்து நம்ம எல்லாருமே விறந்துட்டோம் இன்னி வரைக்கும் நான் ரிப்பீட் போடல ஒரு நூத்தி இருபது நான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போ மாஸ்டரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி வரைக்கும் நான் அதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப விறுவிறுப்பா பிரம்மாண்டமா இருக்கு சந்திரமுகி டூ ஸோ இந்த சந்திரமுகி டூ திரைப்படம் விநாயகர் சதத்தை முன்னிட்டு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி திரைக்கு வந்து கலக்க போகுது இன்னைக்கு நம்மளுடைய சந்திரமுகி டூ திரைப்படத்துடைய பட குழுவினர்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க போறாங்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுங்க சந்திரமுகி டூல நடிக்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை ஏன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் நடித்த அந்த படத்துல அவருடைய ரசிகனா இருந்தா அந்த படத்தை நான் தியேட்டர்ல போய் பார்த்து கைத்தட்டி கத்திருக்கேன் படம் பார்க்கும் போது அந்த படத்துல எனக்கு பார்ட் டூ நடிக்கும் போது அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த வாசு சாருக்கும் லைக்கா ப்ரொடக்ஷனுக்கும் சுபாஷ் கரண் சாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னுடைய தலைவர் குரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் அவர்களுக்கும் இந்த டைம்ல நான் வந்து என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து அந்த படத்துல வந்து சந்திரமகி ஒன் இல்லைன்னா இப்போ டூ இல்லை ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் பண்ண படத்தில் நான் பண்ணுறது வந்து ராகேந்திர சுவாமி கொடுத்த அருள் தான் எனக்கு ஸோ தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இல்லை எல்லோரும் கூட ஒர்க் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கங்கனா மேடம் வந்து இந்த படத்தில் வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு சந்திரபகி யாராக இருப்பாங்க யாராக இருப்பாங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தோம் நானும் வந்து வாஸ்தார் அணை கேட்டுட்டு இருந்தேன் சந்திரமுகி வந்து யார் சார் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் கங்கனா மேடம் சொன்னோடனே ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபோர் டைம்ஸ் நேஷனல் அவார்டு வின்னர் ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பி சந்திரமுகி படம் வந்து ஜோதிகா மேடம் மாதிரியே கங்கனா மேடம் நடிச்சிருக்காங்களா நடிச்சிருக்காங்களான்னு எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்குறாங்க ஜோதிகா மேடமும் கங்கனா மேடமும் கம்பேரி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஜோதிகா மேடம் வந்து சந்திரமுகியா நினைச்சுக்கிட்டாங்க சந்திரமுகி எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி நடிச்சு காமிச்சாங்க இந்த படத்துல தான் சந்த ஒரிஜினல் சந்திரமுகி யாருன்னு காமிக்கிறாங்க ஸோ அது கங்கனா மேடம் தான் ஒரிஜினல் சந்திரமுகியா வராங்க ஸோ அவங்கள எவ்வளோ கம்பேர் பண்ண வேணா இவங்க என்ன அந்த சந்திரமுகி கேரக்டர் என்ன பெஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் கூட எனக்கு ஒர்க் பண்ணது என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ மாஸ்டர் அண்ட் ரவி மரியா சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் அபவுட் சந்திரமுகி டூ இந்த சந்திரமுகி டூ விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற அத்தனை ஊடக நண்பர்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய மாலை நேரத்து வணக்கங்கள் சந்திரமிகி டூ வந்து சந்திரமிகி ஒன்னோட எதிரி எப்படின்னா ஒரு எதிரியை வெல்வது எவ்வளவு கஷ்டம் அது தனக்குத்தானே எதிரியா இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலையில அப்படி ஒரு சேலஞ்ச தனக்குத்தானே எடுத்துக்கிட்டு இந்த படத்தை இயக்குனர் பி வாசாரு ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ண ஒரு இயக்குனர் சந்திரி மணி ஒண்ணு வந்து எண்ணூறு நாட்களை கடந்து நம்முடைய சென்னை சாதி தேண்டர்ல ஓடிய படம் அந்த மாபெரும் வெற்றியை பதினேழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்குலாம் இருக்கும் போது அவருக்கு அந்த கேள்வி எவ்வளவு பெருசா இருந்திருக்கும் அந்த கேள்விக்கு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய பதில் சொல்லியிருக்காரு ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல மூணுல கூட நான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஏன்னா நீங்க பார்த்த சந்திரமுகில ஜோதிகா மேடம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சந்திரமுகி எப்படி இருப்பாங்க ஜோதிகா மேடம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வேட்டை எப்படி இருப்பாரு இதைத்தான் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆனால் எங்களுடைய இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய பி வாசுரின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சந்திரமுகி எப்படி இருப்பாங்க எப்படி இருந்தாங்க வேட்டையனை எப்படி இருந்தாரு எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க உண்மையான வேட்டையன உண்மையான சந்திரமுகிய இந்த படத்துல பார்க்க போறீங்க இந்த படத்துல நான் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல கேரத்துல இயக்குனர் வாசகருடைய அன்பளிப்பு நடிச்சிருக்கேன் வழக்கமான ஒரு எலி விலை தனி விலை அதை எலி விலையானாலும் தனி விலைங்கிற கான்செப்ட்ல சின்ன படங்கள் நடிப்பேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் எல்லாருடைய நல்லா பழகியிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் 
பெரிய படங்கள்ல மேக்சிமம் நடிக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஸ்கோப் இருக்காங்க சார் நிறைய படங்கள் தவிர்த்திருக்கேன் நெருங்கிய நண்பர்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்திலயும் அப்படிதான் ஓப்பனா சொல்றேன் பெரிய படம் வடிவிலன் இருக்காங்க அவங்க வந்து பெரிய லெஜெண்ட் நம்ம அதுக்கு முடி இப்படி காமெடி பண்ணா எடுப்படுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு நிறைய இருந்துச்சு ஆனால் என்னுடைய தந்தை மாதிரி என்னுடைய இயக்குனர் பி வாசகர்கள் தான் செய்யற எம்ஆர் அந்த மாதிரியா உன காமெடி வரும் வில்லன் வரும் எல்லாம் வரையா நீ வரையா இந்த படம் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கியா பண்ணியா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தைரியம் கொடுத்தாங்க சொன்ன மாதிரி இந்த படத்துல எனக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குமோ அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஈவன் ஷார்ட்ஸ் ட்ரெய்லர் அன்பு கோபம் அதட்டல் அரவணைப்பு எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு இயக்குனரா இந்த படத்துல எனக்கு பி வாசகர் என்ன வந்து அமைஞ்சாங்க ஏன்னா நான் எவ்வளவு படங்கள்ல நடிச்சிருக்கேன் எவ்வளோ காமெடி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் என்னை கட்டி போட்டு இந்த படத்துல நீ இப்படி தான் நடிக்கணும் இப்படி தான் உன் கை வரணும் இப்படி தான் உன் கண்ணு அசையணும் உன் குறும இப்படி தான் தூக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒவ்வொரு தான் நடிச்சு காமிச்சது எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் நடிச்ச அத்தனை நடிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாடமாக இருந்துச்சு ஒரு டைரக்டருக்கு இவ்வளோ திறமை வேணும் அப்படிங்கிறதே வந்து வாழ்வு சாட்சி அந்த படத்தில் எனக்கு சந்திரபி படத்தில் வாசல் இருந்தாங்க என்னோட வடிவில் என்ன நடிச்சது வந்து எனக்கு கிடைச்ச பாக்கி ஏன்னா அவருடைய மீம்ஸ் அவருக்காக நிறைய ட்ராக்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்காரு அவருக்கே தெரியாது நான் ஒரு அசிங்கம் தான் அவருக்கும் நடிக்கிற பெருமை இதுக்கெல்லாம் மேல நம்முடைய மாஸ்டர் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ஜி வந்து எனக்கு எப்பயுமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அதை நான் லேட்டஸ்டாக அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் கடந்த ஒரு பத்து பதிஞ்சு வருஷமாவே நான் அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் அந்த மீம்ஸில் அவருடைய அந்த சோசியல் மீடியாவில் அவர் பண்ணுற சேவைகள் கருணைகள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கும் ஒரு சின்ன மனமாற்றங்கள் வந்து அந்த மாதிரி நான் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்தில் எனக்கு மூணு விஷயம் கிடைச்சிது ஒன்று பெரிய சம்பளம் ரெண்டாவது இயக்குனர் பியூஷ் வாஸ் அவர்கள் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை எப்படி டீல் பண்ணுறாரு எந்த கோபம் இல்லாமல் எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் நடிகர்கிட்ட எந்த அதட்டலும் இல்லாமல் ஒரு குடும்ப தந்தையுடைய அரவணைப்போட எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் டீல் பண்ணுறாரு ஒரு பெரிய காமெடி பெரிய கிளைமேக்ஸ் இருந்தாலும் சரி ஒரு சாதாரண மேட்ரா பேஸ் இருந்தாலும் சரி ஒரே உழைப்பை எப்படி கொட்டுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் மாஸ்டரோட அன்பு இது மூணு சேர்ந்து இந்த படம் நான் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படம் இன்னைக்கு சொல்லுங்க எழுதி எழுதிக்கிங்க மார்க் மை வேட் உங்களுடைய அத்தனை கேள்விக்கும் பதிலாக உங்களுடைய பூர்வம் வந்து உயரும் இந்த படம் பார்க்கும்போது இப்போதைக்கு அதான் சொல்ல முடியும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அண்ட் நடிகை ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஒன் அண்ட் ஆல் சந்திரமுகி டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப ப்ரவுட் அண்ட் குட் பம்ஸ் மூமெண்ட் தான் எனக்கு ஏன்னா சந்திரமுகி ஒன்னோட ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நான் எல்லாரும் எல்லாருக்குமே சந்திரமுகி படம்னா அவ்வளோ பிடிக்கும் நான் எத்தனை வாட்டி பார்த்துருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது அவ்வளோ வாட்டி அந்த படம் பார்த்துருப்பேன் நீங்க எல்லாரும் உங்கள் ஒருத்தங்க கூட எங்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க உங்களோட ட்ரீம் ரோல் என்ன அப்படின்னா நான் சந்திரமுகி மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் மனசார சொன்னேன் சினிமாவில் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா என்னைக்குமே பிளேஸ் இருக்கு அப்படின்றது தான் எனக்கு இப்போ ஃபீல் ஆகுது அதனால தான் சந்திரமுகி டூல நான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு ஆல் மை And thanks to P.O.S.U. sir. P.O.S.U. sir is also a shooting spot in the 90s. I had an experience in the 90s. So, I am a 90s kid. So, if you had an experience in the 90s, I would like to share a blockbuster film experience. I am a very proud of you. I am a part of my part. I am a part of my film. 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 ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த படத்தில் எனக்கு ஒர்க் பண்ணது அண்ட் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் வந்து கரியரில் யாரெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வராங்களோ அந்த ஸ்ட்ரகிளில் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னால் புரிஞ்சுப்பாங்க தட்டி கொடுப்பாங்க தட்டி கொடுத்து ஓகே நீ நல்லா பண்ணுற பண்ணுமா நட்ஸ் நட்ஸ் நல்ல 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 ஃபிலிம்ஸாக சூஸ் பண்ணி பண்ணு அப்படின்லாம் தட்டி கொடுக்குற கேரக்டர்ஸ் தேங்க்யூ மாஸ்டர் அண்ட் இந்த டீம் எல்லாருக்கூடையும் எல்லாரோடையும் எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது வடிவேலன்னா வடிவேலன்னாலாம் வந்து செட்டில் ஏதோ ஓரமாக உட்காந்துருந்தா கூட கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு காமெடி பண்ணுவார் பேசுவார் ரொம்ப எந்த ஒரு ஹெட் பைட்டுமே இருக்காது நான் ஃபஸ்ட்டு அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லை இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் கேஸ்ட் இருக்காங்க எல்லோரும் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படின்ற ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருந்தது ஆனால் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நாங்கள் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சந்திரமுகி டூவில் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு என்னோடய கேரியரில் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு மை ட்ரீ ஐ லவ் யூ ஆல்
அண்ட் தமிழ் சார் தான் அவங்க வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் ஒன் ஆஃப் த ஹீ ரோல்ஸ் கொடுத் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பெரிய பெரிய நன்றி என்னோடய கேரக்டர் பற்றி சொல்லணுன்னா தட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹீ ரோல் இந்த ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ரொம்ப பயங்கரமான இட்ஸ் அ ஹீ ரோல் ஜாஸ்தியெலாம் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் ஹோல்ஸ் த ஸ்டோரி அதனால் அண்ட் மேடையில் எல்லாருமே இருக்கிறது எல்லாருக்கும் நன்றி சங்கனா மேம் லைக் ஐ நோ தட் கீப் டெலிங் ஹர் ஃப்ரம் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டே தட் ஐம் ஐ யூஸ் ஃபேன் ஆஃப் ஹர் ஸோ அட்லீஸ்ட் படத்தில் ஐ டென் கெட் அ சான்ஸ் டு ஒர்க் வித் அட்லீஸ்ட் யூ இந்த ப்ளஸ் மீன் அதில் ஐம் கவுண்டிங் மை ப்ளஸ் மீன் அண்ட் ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் சந்திரமுக்தி ஃபிஃப்டீன் செப்டம்பர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாரோட ஒர்க் நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க அதை நம்புகிறேன் and have a good evening thank you thank you ma'am thank you so much and kangana ma'am few words about sandra mukhi too uh vanakkam everyone uh, such a lovely uh, lovely evening and thank you for being here this is my third film after dham dum telaivi and now sandra mukhi and uh, it's a pleasure and an honor to be working with this cast i am very fortunate that uh, basu sir gave me this opportunity and i am playing the role of a dancer uh, who becomes a ghost and uh, and it's a, it's something very new for me and uh, um, i'm just happy to receive questions from you all now thank you ma'am thank you so much and director p vasu sir ursula varthagal sandra mukhi 2 ellorkum ennude vanakkam oru naalanju varshama na vandu ஆந்திரா ப்ரெஸ் மீட்டு கர்நாடகா ப்ரெஸ் மீட்டு அப்படின்னு போயிட்டு இப்போ நம்ம வீட்டு ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்தவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ குஷி ரொம்ப நாள் ஆசை பாரு உங்களை எல்லாம் பார்த்து நடுவில் கொரோனா அதுக்கு முன்னாடி பல லாங்குவேஜ் அதான் முதல்ல என்னுடைய சந்தோஷம் இப்போ இந்த நேரத்தில் எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆனால் உங்களை எல்லாம் பார்த்ததில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து என்னை மறுபடியும் உங்களை சந்திக்க வச்சதில் என்னுடைய மனவார்ந்த நன்றிகள் எல்லா மீடியாவுக்கும் என்னுடைய நன்றி சந்திரமுகி டூ அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்து சந்திரமுகி ஒன் அப்படின்ற படத்துக்கும் சந்திரமுகி டூ அப்படின்ற படத்துக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு ரொம்ப சின்ன விஷயம் வந்து ஒரு கனெக்ஷனாக வரும் அது எல்லாருமே வந்து ஓ இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கா இப்படி ஒரு விஷயத்துல இது வருமா இந்த இந்த விஷயத்துல இது கனெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு அந்த நேரத்துல எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா பாராட்டுவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஏன்னா இந்த கதை எழுதும் போது நான் வந்து மிகப்பெரிய ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நான் அவங்களோட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு இந்திரா சௌந்தரராஜன் அவர்கள் அவரெல்லாம் கூட கூப்பிட்டேன் எழுதி முடிச்சப்பறம் அவர்கிட்ட ஒரு வருஷம் சொன்னேன் அதே மாதிரி ரவிச்சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி சந்திர ஜெயின் ஒரு ரைட்டர் அவரும் நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு அவருடையும் உட்காந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் மறைந்த பாலகுமாரன் அவர்கள் அவரோட முன்னாடியே அவரோட ஒரு தடவை வீட்டுக்கு போய் அவரை சந்தித்து அவரோடையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஸோ அது மாதிரி சில விஷயங்கள் இது இப்படி உண்டா இப்படி நடக்குமா இப்படி கரெக்டாக இருக்குமா இப்படி நடந்தா அப்படின்னு நான் உங்களோட கேட்டேன் அவங்களாம் நிறைய இது வந்து சாதாரணமாக நான் மட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட என்னுடைய ரைட்டர்ஸ் என் கூட இருந்த டிஸ்கஷனில் இருந்த அத்தனை பேரும் சேர்ந்து இந்த கதை வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேவாக வெளிப்படுத்துறதுக்கு அதில் எனக்கு மிகப்பெரிய இன்னொரு கான்ட்ரிபியூஷன் யாருனா மாஸ்டர் மாஸ்டர் கதை கேட்கும் பொழுதே நிறைய விஷயங்கள் எப்படி நான் ரஜினி சாரோட சத்யராஜ் சாரோட எல்லாரோடையும் பேசும்பொழுது அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி பேசும்போது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவரும் நிறைய விஷயங்கள் சார் இது இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமா இது இப்படி தான் நல்லா இருக்குமா இல்லை மாஸ்டர் இது நல்லா இருக்கும் அப்படியா அப்படின்னு அதை காரணம் சொல்லும்போது ஆ சரி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் இதில் நிறைய அதாவது இது வந்து நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஹீரோவாக நடிக்கிறதுன்றது இப்போ வர ஹீரோஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ஸ்டோரி நாலேஜ் ரொம்ப இருக்குது எல்லாருமே வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் எல்லாருமே தன்னை காது பாதுகாக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வராங்க 
அந்த இடத்த தக்க வைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கு அவங்க என்ன எப்படியெல்லாம் வந்து அவங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்னன்னா நான் எல்லாருக்கிட்டையும் கதை சொல்லும் போது ஒரு பாயிண்ட்ல தான் சொல்லுவேன் இதுக்கு முன்னாடி இல்லை இப்போ நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க படத்துல இருக்கிற கதையும் நான் சொல்ற கதையும் ஒன்னான்னு பார்க்க தான் நான் சொல்றதா நான் நினைப்பேன் ஆனா அவங்க இப்ப வரவங்க எல்லாம் கேட்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா அவங்களை எப்படி அவங்களுக்கு என்ன உண்டான சீன் என்ன இருக்கு அவங்களே ஃபுல்லா வராங்களா இல்லை இது வந்து இப்படி போகுதா அப்படி போச்சுன்னா அதுல என்ன ரீசன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஒரு நாலேஜபிள் ரைட்டர்ஸே வந்து இன்னைக்கு ஆர்டிஸ்டா வந்திருக்காங்க ஒரு சில ஆர்டிஸ்டை பார்க்கும்போது எனக்கு அது தெரியுது அதனால இது வந்து என்னுடைய டீம் எல்லாருமே சேர்ந்து ரொம்ப கடுமையா உழைச்சு நிறைய பேசி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி யார இதில் ஆர்டிஸ்டாக போடலாம் யாரை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே இப்போ இந்த கேரக்டர் பண்ணுறாங்கன்னா சுபிஷான்னா சுபிஷா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து புதுசாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எல்லா எல்லா ஆர்டிஸ்டும் இங்கே இருக்கிற சிருஷ்டி ஆகட்டும் அப்புறம் லக்ஷ்மி மேனன் ஆகட்டும் எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே வந்து ஒரு நியூவாக இருக்கணும் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறவங்க இங்கே நம்பது அந்த கேரக்டர் இவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நம்ம எல்லாரும் இப்போ அதே மாதிரி ராதிகா அவங்களும் ஒரு நல்ல பிரமாதமான கேரக்டர் சுரேஷ் மேடம் பிரமாதமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ரவி மரியாத் அப்புறம் விக்னேஷ் அப்புறம் இந்த இத்தனை கேரக்டரையும் கூட்டிட்டு வர என்னுடைய கனெக்டிவிட்டி வடிவேல் முருகேசன் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து எல்லாரையும் அதே போல அந்த வீட்டில் இணைக்கிறது முருகேசன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா ஆர்டிஸ்டும் இதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த ஆர்டிஸ்ட் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு புது குடும்பமாக இது ஒரு புது இதாக இந்த கதையை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து சந்திரமுகியாக வரக்கூடிய கேரக்டரை வந்து ரொம்ப நாளாகவே நாங்கள் வந்து யாரை போடலாம் பல ஆர்டிஸ்ட்டு பேசியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் கங்கனா அவங்க வந்து இந்த கதையில் வந்து நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஆசையை சொன்னாங்க எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் போடும்போது இன்னும் நம்ம நினைக்கிறது நல்லா வரும் நம்மளா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்து இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கதை சொல்றத விட இந்த கதை எதுவாக இருந்தாலும் நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சொல்லும் பொழுது அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிதான் எல்லாரும் வந்தாங்க எங்களுக்கு எது கேட்டாலும் எது சொன்னாலும் அடுத்த நிமிஷம் ஏன் எதுக்கு இது இவ்வளவு தேவையா இந்த செலவு வேணுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடியூசரே இல்லை எது கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய லைக்கா ரொம்ப அருமையான பேனர் அந்த பேனர் வந்து நம்ம தமிழுக்கு வந்தது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் அந்த பேனரால பல இயக்குநர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இன்னும் பெருசா இருக்கு ஏன்னா பெரிய பெரிய படங்களை பண்ணுறதுக்கும் அவங்க தயாராக இருக்காங்க அதை போல் சின்ன இயக்குநர்கள் ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் ஒரு தனி பிரிவாக க்ரியேட் பண்ணி அதுவும் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைச்சா அது ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய பேனர் அதே மாதிரி சுபாஷ்கரன் அவர்களை பற்றி சொன்னோன்னா ஒரு ஒரே ஒரு வழி தான் சொல்ல முடியும் ஒரே ஒரு வரி அவர் எங்கேயோ சம்பாதிக்கிறார் எங்கேயோ உழைக்கிறார் எங்கேயோ சம்பாதிக்கிறார் ஆனால் அவரால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் குடும்பம் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அவருக்கு தெரியாது யார் சாப்பிட்றாங்க இது யாருக்கு போகுது இது யாருக்கு இந்த சம்பளம் போகுது அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அதை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிற ஒரு நம்பிக்கைன்ற நம்முடைய தமிழ் குமரன் அவர்கள் ஸோ இப்படி எல்லாமே அது கூட ஒரு சுப்புன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வெங்கட்டு விக்ரம் இப்படி நிறைய பேர் வந்து இந்த இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி அவருக்கு உதவியா அவங்க பேனருக்கு உதவியா அதை கொண்டு வந்து நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பேனர் எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கணும் நல்ல கதைகள் இருந்தால் போங்க லைக்காக்கு சொல்லுங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி மீண்டும் சொ தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி இல்லை மைக் வாங்கிக்கலாம் வடிவேல் வந்து சந்திரமணி ஒன்ல சூப்பரா அந்த கேரக்டர் சூப்பரா இருந்துச்சு அதே கேரக்டர் அதே மாதிரி போட்டிருக்கீங்களா இல்ல மாற்றங்கள் உண்டா அதே கேரக்டர் வயசு மட்டும் தான் கொஞ்சம் அதிகம் அன்னைக்கு இருந்த வயசு வேற இன்னைக்கு இருக்கிற வயசு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் மற்றபடி முருகேஷ் முருகேஷ் தான் இல்ல அவரால அந்த எல்லாரும் ஒண்ணு கொண்டு வந்து சொல்றீங்களா இல்ல ஒண்ணு கொண்டு வர்றது நான் சொல்றேன்னா அவரு போய் யாரையும் கூட்டிட்டு வரல அவருக்கு என்ன கேரக்டர்னா அந்த வீடு வீட்டுக்கு அவரு அவரு தானே இப்ப நாசர் இருந்தாரு அப்புறம் பிரபு இருந்தாரு அப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த வீடு வந்து இன்னைக்கு அவர் பாத்துக்கிறாரு அப்படி கிடையாதுங்க நீங்க கேட்கறத பார்த்தா என்னமோ நான் திருப்பி அகேன் என்ன சொல்றது அது ரீட
அப்புறம் இவர் வந்து நிஜமா சொல்ற திருப்பி திருப்பி சொல்ற ரஜினி சார் ரோல் இவர் பண்ணவே இல்லை எல்லாரும் அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ரஜினி சார் மாதிரி பண்ணிருக்காரா ரஜினி சார் சார் இவருக்கும் சரவணனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சார் ஜெய்சே சொல்றேன் இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் வேட்டையன் அப்படின்றவரும் இவர் இல்லை நீங்க பாருங்க இல்ல சார் அதாவது சந்திரமுகி வந்து ஆவி சப்ஜெக்ட் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம மாஸ்டர் வந்து நிறைய ஆவி படம் நடத்தினால்தான் சந்திரமுகி தேர்வு பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்க அவரு காஞ்சனா ஒன் காஞ்சனா டூ அந்த மாதிரி ஆவி படங்கள்லாம் நடிச்சிருக்காரு அதுதான் பெரிய அளவு சர்ச்சை தான் இருக்கு அதனால சந்திரமுகி டூவுக்கு அவர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் செலக்ட் பண்ணவே இல்லை இல்லை நான் பண்ணவே இல்லை நான் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து ஆவி ஆவின்றீங்களா இந்த காஃபியில் வர ஆவி அதுவா என்ன ஆவி காஃபி பேய் படம் சார் காஃபி காஃபியில் வர ஆவி ஹலோ சார் ஒரிஜினல் என்னங்க ஒரிஜினல் வேட்டையன் இல்லையா இவருடைய கதாபாத்திரம் ஒரிஜினல் வேட்டையன் டூப்ளிகேட் வேட்டையன்லாம் கிடையாது வேட்டையனில் இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் கூப்பிட்டு அவங்கவுங்க கேரக்டர் சொல்லியிருக்கேன் இவரை கூப்பிட்டு மொத்த கதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நான் அப்படி சொன்னால் தான் நீங்கள் வந்து அது ஓ அப்படியா அப்படின்னீங்க அதனால் நீங்கள் பாருங்கள் அன்னைக்கு கேளுங்க அந்த வேட்டையன் கதாபாத்திரம் கற்பனையாகவே ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு ஸ்டைலை செட் பண்ணியிருப்பாரு அதை தாண்டி இவர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு பண்ணார் இவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா அதாவது அதை நியாயப்படுத்தணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே சார் சினிமாவுக்கு வர எல்லாருமே உள்பட எங்கள் டைமில் நாங்கள் எல்லாம் என்னென்னா சிவாஜி சார் எம்ஜிஆர் சார் கூட பார்ப்போம் நாங்கள் சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது அப்போ நாங்களாம் சினிமாவுக்கு வரும்போது எங்கள் மனசில் நாலாம் வந்து எத்தனையோ படத்தில் தெய்வ மகன் படம் பார்த்துட்டோ இல்லை வந்து ஒரு குடியிருந்த தொகையில் பார்த்துட்டோ தேட்டர்லேருந்து வெளியே வரும்போது நான் அவராகவும் இவராகவும் வெளியே வந்திருக்கேன் அது அந்த வயசு அது மாதிரி ரஜினி சாரை பார்த்துட்டு ரஜினி சாராக இவரெல்லாம் பல தடவை வெளியே வந்திருப்பார் இவர் மட்டும் இல்லை எப்படியோ ஆர்டிஸ்ட் அவர் படங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு போகும்போது இவர் லாரன்ஸ் ஆஃப் இருப்பார் வெளியே வரும்போது ரஜினி சாரா வந்திருப்பாரு ஆனா இந்த படத்துல வரும்போது ரஜினி சாரா வந்தாரு ஆனா நடிக்கும் போது நாராயணி சார் நடிச்சாரு இந்த படம் மட்டும் இல்ல சார் சந்திரமுகி படம் பண்ணும் போது கன்னடத்துல யார் என்ன பண்ணிருக்கா மலையாளத்துல என்ன பண்ணாங்க நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் என்ன பண்ணிருக்காரு எல்லாத்தையும் உட்கார் சந்திரமுகி நார்மலாவே ஃபேனாவே அத்தனை தடவை படம் பார்த்தேன் இந்த படம் பண்ண போறோம்னு சொன்ன தடவை நிறைய முறை பார்த்தேன் பார்த்துட்டு எல்லாரும் படம் பார்த்துட்டோம்னு நான் டிசைட் பண்ணது வந்து ஒண்ணுதான் இவங்களோட சூப்பராக பண்ணோம்னு நினச்சா அது பேர் ஆணவம் அது பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா அது இவங்கள விட எல்லாரோட நம்ம பெருசாக பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கதாபாத்திரத்தை நம்மளை எவ்வளோ நியாயமாக பண்ணோம் அதுக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அது வாஸ்தாருடைய ஹெல்ப்போட பண்ணியிருக்கேன் அது சூப்பர் ஸ்டாருடைய ஆசீர்வாதம் படம் இந்த படம் பண்ண போகிறேன்னு சொன்ன உடனே ஆல் தி பெஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு பேர் காம்பினேஷனுக்கு வாஸ்தாருக்கும் சொல்லுங்கள் அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் நான் பேசுகிறேன்னு சொன்னார் சார் என்னுடைய குருவை வேண்டிக்கிறேன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி உங்கள் ஆசீர்வாதம் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அவர் பாதத்தை தொட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தான் போனேன் இப்போது ஆடியோ ரிலீஸ் முன்னாடி கூட மறுபடியும் சூப்பர் சூப்பர் அவர் பெங்களூரில் இருந்தார் அந்த டைமில் ஸோ என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறா வாசாருக்கும் சொல்லிடுங்க மறுபடியும் என்னுடைய குருவை வேண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த நடுவில் இன்னொரு முறை பேசினேன் வேட்டை இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டோன்னே ஒரு பயம் வந்துச்சு எனக்கு போட்டு நின்று கண்ணாடி முன்னே நின்னோடனே ஒரு பயம் ஒரு டென்ஷன் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்க்கு போனோம் சரி அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு பிளெஸிங் வாங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தலைவருக்கு ஃபோன் போடலாமா வேணாமா சரி பண்ணிவிடுவோம் ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிடலாம்னு தலைவருக்கு ஃபோன் போட்டேன் ஆனால் அந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்ருக்கேன் மேட்டைன் கேரக்டர் பண்ண போகிறேன் ஷார்ட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எந்த இடத்துல ஏற்றணுமோ அந்த இடத்துல ஏற்றுங்க எந்த இடத்துல இறக்கணுமோ அந்த இடத்துல இறக்குங்க தைரியமாக பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னாரு ஸோ அவருடைய ஆசீர்வாதத்தால் நடந்திருக்கு என்னுடைய குரு ஆசீர்வாதம் அவர் வந்து எனக்கு குரு தலைவர்னு சொல்கிறது கூட குருன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் ராகவேந்திர சாமியை பார்த்ததில்லை ரஜினி சார் நடித்த படத்தை தான் எனக்கு ராகவேந்திர சாமி அவர் முகம் தான் என்னுடைய கோவிலில் கட்டியிருக்கிற ஸ்டாச்சு கூட ரஜினி சார் பேசி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அவருடைய ஆசீர்வாதம் இந்த படத்துக்கு முழு முழுக்க இருக்குது அது இல்லாமல் வாசாருக்கு கூட அந்த ஆசீர்வாதம் நிறைய தடவை ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது ரஜினி சார் சொல்லியிருக்காருன்னு சார் சொல்லுவார் சார் சொன்னார் ரொம்ப அவர் குருவை வேண்டிக்கிறேன்னு சொன்னார்னு சொன்னார் ஸோ தலைவர்
இப்போ அஜித் சார் வந்து பில்லா பண்ணாரு அது மிகப்பெரிய டாக்ஸ் இப்போ இந்த படம் வந்து சந்திரமுகி டூ வந்து கடவுள் பண்ணியத்துல இப்போ நான் பண்ணியிருக்கோம் வாசு சார் ராசு ராசு இப்போ ரஜினி சாருடைய ஃபேன்ஸு ஏன் ஃபேன்ஸு அதெல்லாம் இல்லை எல்லா ஃபேன்ஸும் ஒரே ஒரு ஃபேன்ஸ் தான் படம் நல்லா இருந்தால் எல்லா ஃபேன்ஸும் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கதாபாத்திரமும் ஸோ தலைவர் பேரை காப்பாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு அவருடைய சிஷியனாக காப்பாற்றணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சு ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ செலவு பண்ணி படம் எடுக்கிறாங்க டேரக்டர் வந்து நம்மளை நம்பி இந்த கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேரக்டர் சொல்லுறது பண்ணால் மட்டும் போதும் ஏன்னா இப்போது மற்ற டேரக்டர்ஸ் கிட்டலாம் நம்ம ஏதாவது சொல்லலாம் நம்ம ஏதாவது பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படியே வாட்ஸ்ஆர் கிட்ட எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நானும் வடிவில் சார போய் பேசுவோம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் பட் செலக்ட் பண்ணுறது சார் தான் இது போதும்னா அது போதும் தான் இந்த படத்தில் என்ன ஒரு வெற்றி எனக்கு கிடைச்சாலும் அது வந்து அவருடைய பாதத்துக்கு தான் போய் சேரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தில் என்ன நடந்தாலும் அது வந்து வாசு சார் மட்டும்தான் அதுக்கு காரணமாக இருப்பார் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் சார் சார் இங்கே இங்கே சார் சார் ஆமாங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் தான் இடிச்சுட்டாங்க பண்ணிருக்க பாருங்க கங்கனா மேம் கங்கனா மேம் ஒன்லி த்ரீ பிலிம்ஸ் பிப்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு ஒய் தமிழ் பிலிம் அப்படின் <laughs> 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 after the levy again there you know this is another good offer that i got so i think you should ask the filmmakers here <laughs> ma'am tom tom one song is famous you know yeah we yeah, wait for that one song is famous you know 19 kids everyone is very like that song you remember that song yes yes i, yeah, I like that my two lines i don't know the line you know, and that three start aid podu parkla like ஹீரோயின்ஸ் எனக்கு ரெண்டு ஆமா ஹீரோயின்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆமா ஏன் கூப்பிடுறாங்க தெரியலே பாஸ்டார தான் கேட்கணும் நல்ல கேள்வி தான் இது இப்போ ஹீரோயினியை செலக்ட் பண்ணுறது நம்ம இல்லை கதை தான் அந்த கதைக்கு எத்தனை ஹீரோயின் வேணும்னு அது வாசார் பதில் சொல்லுவார் இப்போ இந்த காஞ்சனாக்கு அப்புறம் நான் இப்போ இந்த படத்தை செலக்ட் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இப்போ காஞ்சனா படம்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக வந்து பார்த்த படம் காஞ்சனா அதில் ரீசன் என்னென்னா அதில் காமெடியும் இருக்கும் பயமும் இருக்கும் ப்ளஸ் அதே டைமில் குடும்ப குடும்பமாக வந்து பார்க்குற படமாக இருந்தது காஞ்சனா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி கதை கலம் ஏதாவது ஒரு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கும்போது வாசார் வந்து சந்திரமுகி டூன்னு சொல்லும்போது யாராவது மிஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கதையை ஸோ அதுதான் செலக்ட் பண்ணது காரணம் சந்திரமுகி அப்படின்னாலே வந்து அதுல மெயினா இருக்கிறது வந்து ஹியூமரும் பயமும் இருந்து அதுலதான் பெரிய சக்சஸ் இதுல வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அதை வந்து ஏன்னா நீங்க முதலே சொல்லிட்டீங்க அதுக்கு எதுவும் சம்மந்தம் இல்லை இது வேற சாப்டரே வேற அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் மைண்ட்ல புல்லாவே சந்திரமுகி அப்படின்னாலே எந்த அளவுக்கு வடிவோட அந்த ஹியூமரும் இந்த பயமும் எப்படி உள்ள வந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இது என்ன மேட்ச் பண்ணிருக்கீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்க ஏன்னா இல்ல இல்ல இன்னும் கொஸ்டின் முடிக்கல நானு இப்ப லாரன்ஸ் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமரும் பயமும் சேர்ந்தே இருக்கும் பாக்குற ஆடியன்ஸ் சிரிச்சே இருப்பாங்க அவர் பயந்துட்டு இருப்பாங்க ஸ்கிரீன்ல இங்க நம்ம சிரிச்சிட்டு இருப்போம் இதுல எப்படி அவர் வந்து கரெக்டா பொருந்தி வந்தாரு என்ன பேசிஸ்ல நம்ம லாரன்ஸ் அவரை உள்ள கொண்டு வந்து இல்லை அவருடைய பாணி ஆஃப் ஃபிலிம் அதாவது லாரன்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் அவர் பண்ணுவார் அதாவது பயப்படுற மாதிரி 
ஓடுற மாதிரி அப்புறம் நைட் ஆனால் தூங்கும் போது சாமி படம் அது இதெல்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி அது அவருடைய ரைட்டிங்கில் வரக்கூடிய கேரக்டரில் இருக்கிற அது ஒரு கேரக்டரைசேஷன் பட் என்னுடைய ரைட்டிங்கில் அந்த கேரக்டரைசேஷன் வராது என்னுடைய ஹீரோ வந்து பயந்தோ ஓடுறதோ கிடையாது என்னுடைய ஹீரோ வந்து எப்படின்னா ஏன் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹீரோ தான் இதில் இருக்கிற தவிர நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பயந்து ஓடுற மாதிரிலாம் இல்லை அப்படி கேட்கல நான் கேட்ட கேட்க வந்த கேள்வி அப்படின்னா அந்த ஹியூமரும் நகைச்சுவையும் பயமுமே நல்லாவே வரும் லாரன்ஸ் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே முதல் பார்ட்லையும் அதுதான் பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இப்ப எப்படி இதை வந்து நீங்க மேட்ச் பண்ணிருக்கீங்க அதாவது எப்படின்னா அதே வடிவில் இருக்காரு இவர் இருக்காரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு இல்லையா ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அது ஏன்னா நான் வந்து அந்த கெமிஸ்ட்ரி சொல்ற ஏன்னா இப்ப நீங்க எல்லாமே நான் சொல்லணும்னா நான் சீன் சொல்ல வேண்டியது வரும் நான் சீன் சொன்னாதான் ஓ புரியலாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நீங்க எப்படி கேக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டா ஒரு சீனை சொல்லி விடுங்க அப்படின்னு கேட்கற மாதிரிதான் இருக்க முதல் பாட்டுல இருந்து மாடிப்படி காமெடி வந்து மறக்கவே முடியாது அதேதாங்க அது மாடி கரெக்டுங்க மாடிப்படி அவர் பார்த்துட்டு போயிட்டாரு இல்லையா அது முதல் முதல்ல பார்க்கும் போது பார்த்தாரு இப்ப அலசி எடுத்திருக்கிறாரு அந்த வீட இப்ப இந்த வீட்டுல வந்திருக்கிற எந்த பார்ட்டியும் அந்த மேல போயிடக்கூடாதுன்னு பயப்படுவாரு அதுதான் அவருடைய கேரக்டர் தானே எதையாவது அந்த பக்கம் போய் தொலைச்சிட கூடாதுப்பா அப்படின்னு அவர் எப்படியெல்லாம் ஒரு சின்ன சத்தம் வந்த உடனே அவர் மேல பார்த்துட்டு அவர் ஒதுற ஒதுருன்னு தான் இதுல காம முடியும் ஸோ இதுல என்னன்னா இதுல நான் ஹைலைட்டா நினைக்கிற விஷயம் என்னன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த வீட்டுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு நமக்குன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே ஆனா இந்த கேரக்டர்ஸ் யாருக்குமே தெரியாது அங்க என்ன இருக்கும் ஸோ அதனால நான் நினைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் தானே யாராவது அந்த பக்கம் போனேன்னா நம்ம முதல் கொண்டு மாட்டிக்கிட்டாங்கடா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் லாரன்ஸ் சார் இந்த படத்துல ராகவான்றது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க லாரன்ஸ் இல்லை ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருக்காது ஆஹா அது ஒன்றும் இப்போ ராகவா லாரன்ஸ் தெரிஞ்சு ஸ்டார்டாக போடலான்னு ரொம்ப நாள் அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சார் ராகவா போடலாம்னு இந்த படத்துல ராகவா வேற ரீசன்லாம் ஒன்றும் எப்பா நான் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போனது என்னுடைய குரு ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் காஞ்சி காமாட்சி அம்மனை போய் பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப நாளாக போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ அம்மாவும் சொன்னேன் அதுக்கு சொன்னா நம்ம குருவும் சொல்லியிருக்காருல நானும் வரேன் ஒரு முறைப்போ போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சரி போகலாமா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அம்மா காஞ்சி கூட சொல்லலை நான் போயிட்டு வந்தேன் அதுதான் காரணமாக தவிர எனக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி திருப்பதி போகிறதோ காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் பார்க்குறதோ இதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் தான் பட் அதை தாண்டி படம் ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது எத்தனை குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறோம் எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறோம் எத்தனை குழந்தைங்களை ஹா ஓப்பன் ஹவர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறோம் அதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய வேண்டுதலாக இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கையும் கூட என்னுடைய ஆன்மீகம் என்னன்னா கடவுளுக்கு போய் செஞ்சால் மக்களுக்கு வந்து செய்கிறாது இங்கே மக்களுக்கு பண்ணுறத கடவுளுக்கு போய் செய்கிறோம்னு நான் சொல்ல குருமார்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னுடைய ஆன்மீகம் அதுதான் கங்கணா 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 என்னையும் இப்ப நீங்க மறந்து நீங்க யாருக்கிட்ட கேட்டாரு ஹலோ கங்கணா மேடம் கங்கணா மேடம் ஜோதிகா வந்து சந்திரமுகியில சூப்பரா நடிச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துல வந்து நீங்க ஆவி புகுந்த பெண்ணா நடிக்கிறீங்க அந்த நடிப்பு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க ஆவி ஆவி வடிவேலா 
வடிவல் தான் பேரப்ப பேசிட்டே இருப்பாங்க நான் போய் கேட்ப வடிவல் கிட்ட சங்கனா பேரப்ப கிட்ட பேசுறீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு கேட்பேன் அது புரிஞ்சா நான் அப்பா சிரிக்கிறேன் அப்படின்னு ஜோதிகாஜிஸ்ல but obviously it's not a, a remake of chandramukhi or anything it's a continuation of it it's a sequel of it so we don't have the same story in this we, we our story has continued and my role is of original chandramukhi so uh, uh, jyotika ji's character or character before these were getting possessed by chandramukhi and they were behaving like her but chandramukhi character is original chandramukhi so we go into her story we know who she was uh, what her life was and why she became a ghost all this is there thank you ma'am thank you so much and varudha hello bro thank you bro kya kya play the song na bro sorry bro tell me aamo okay <laughs> உனக்கு நேரம் இருந்தா ஒதுக்கு நேரம் இருக்கும் இல்ல அவ்வளவு உங்களை கவுத்துட்டு தான் இது என்ன கேள்வி இதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க ஒருத்தரை கவுத்துட்டு வர வேண்டியதுதான் வேற ஒண்ணு தப்பா நினைக்கிறது நான் காலையில் நான் கூட வரல இதே தான் ஆச்சு எல்லாரும் வந்து கேட்டாங்க ஏன் வரலன்னு நான் சொல்ல முடியல ஏன்னா என்னுடைய வேலை என்னன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அதே மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு அது ராதிகா வந்து பாவம் அவங்க எவ்வளவு வேலை பண்றாங்க எக்கச்சக்கமான சீரியல் அது இது அவங்க ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அது பார்க்கணும் இது பார்க்கணும் நம்ம வா இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க உடனே இங்கே வாங்க சாயந்தரம் வாங்க நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடலாமா யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்ற இன்டென்ஷனே கிடையாது அவங்களுக்கு வேலை இருக்குன்னு நம்மளா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளா என்ன பண்ணணும் ஓகே நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்கள் கேள்விக்கு நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம் ராதிகா கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை ராதிகா மேடம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபீல் பண்ணாங்க நான் வர முடியல என்னால் ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் அப்படின்னு ராதிகா மேம் கிட்ட இந்த வேலை கிடையாது சொல்லிக்கிறேன் அதுடா ப்ரோ இது ரொம்ப அசாதாரணமாக கேள்வி இது நான் என்னால் மு எந்த படத்துக்கு டேட்டு ஒதுக்க முடியுமோ அந்த படத்தை மட்டும் தான் ஒத்துக்கிறேன் நிறைய ஆசைப்பட்டு இந்த படத்துக்கு ஒதுக்கி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஆ தேங்க்யூ மேம் சார் ஆக்சுவலாக இந்த படம் வந்து என்னோடய லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்கணும் இந்த படத்துக்காக ஒரு நாலு படத்தை நான் நடிக்காமல் இருந்தேன் அது வந்து எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கு தெரியும் சாருக்கு தெரியாது முடிவு விஷயத்தை மட்டும் தான் ஒத்துக்கிறோம் நான் நாற்பதுன்னு நினைக்கிறேன் விக்ரம் சார்கே தெரியுமா என்ன சார் இந்த மேடையை வந்து நான் ஒரு சில விஷயங்களுக்காக கேட்டுக்கிறேன் உங்கள்ட்ட இந்த படத்தில் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்து ஒரு உலகளாவிய ரிலீஸுக்கு ரெடியான இந்த சந்திரமிகு டூ படத்தில் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய தந்தை பி வாசவர்களுக்கு என்னுடைய மனமாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதேமாரி எனக்கு சப்போர்ட் இந்த படம் ஃபுல்லாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் ரா ராகவா மாஸ்டருக்கு என்னுடைய மனமாரத நன்றிகள் இதற்கெல்லாம் மேலாக இன்னைக்கு இந்த படத்தை இவ்வளோ பெரிய வீச்சு கொண்டு போன லைக்கா நிறுவனம் அதனுடைய உரிமையாளர் சுபாஸ்கரன் சார் தமிழகத்தின் உரிமம் ஹெட்டு மிஸ்டர் தமிழ்குமரன் சார் என்னுடைய பணிபுரிந்த உதவி இயக்குநர்கள் துணை இயக்குநர்கள் இணை இயக்குநர் சுகுமார் சார் அருள் எல்லாத்துக்கும் மிக்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேஜராக ஒரு பண்ண பாலமுருகன் சார் சுப்ர சுப் சார் இளங்கோ சார் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமாரத நன்றிகள் ஓகே டன் And thank you so much for the center of Sir, uh, sir. Okay, done, okay, sir. 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 Ok